What is up guys? This is Vijay Villafuerte at try nyo nga tanongin yung teachers at classmates nyo kung ano yung best beam deflection method o kaya yung favorite na ginagamit nila. Like, ano beam deflection method na hindi ganun ka-complicated, madaling alalahanin in case na makalimutan nyo, at hindi ganun katagal i-perform? Well, most likely ang isasagot nila sa inyo ay ang conjugate beam. Here's why. So, ito yung ibig sabihin ng conjugate beam, super simple lang, isa siyang transformed beam. Ngayon, paano ba exactly matatransform yung beam? Check nyo yung table na to. At kung makikita nyo, papalitan nyo lang yung supports. For example, kung merong fixed support yung beam, ito ay papalitan nyo ng free end at vice versa. Kung meron kayong free end, ito ay papalitan nyo ng fixed support. Pero tingnan nyo yung first row, kung saan ang external pin o roller. Hindi magbabago, magiging external pin o roller pa rin siya. So, ang ibig sabihin din nun, kapag simply supported yung beam, ang conjugate beam niya ay isang simply supported beam pa rin. So, ito yung ilang examples ng pagkuha ng conjugate beam. Kunyari, may beam ka na ganito, ito yung magiging conjugate beam niya. At kung meron ka namang beam na ganito, ito yung conjugate beam niya. Next, tingnan natin kung paano talaga pinaperform yung conjugate beam method. So, una, mag-select ka ng reference point. Ngayon, explain ko kung paano pumili ng reference point sa example natin sa video. Pangalawa is gumawa ng moment diagram by parts. Pangatlo is i-load yung mismong moment diagram by parts na yon sa conjugate beam. At pangapat is kunin yung shear at bending moment ng conjugate beam at the point of interest. Kasi kung ano man yung makuha yung shear ng conjugate beam at that point, yun na rin yung magiging slope ng real beam sa point na yon At kung ano man yung makuha yung bending moment sa conjugate beam at that point, yun na rin yung magiging deflection ng real beam sa point na yon So tingnan natin kung ano bang ibig sabihin ng moment diagram by parts. Basically, ang ginagawa lang dyan is instead na i-drawing nyo yung moment diagram in one go, titingnan nyo yung individual contributions ng mga forces at moments at gagawan nyo yon ng moment diagram isa-isa. So for example, kung makakita kayo ng concentrated moment sa isang beam, ito yung moment diagram by parts niya. Isa lang siyang rectangle. Nandito na rin yung area niya at yung centroid. Next, kung meron kayong makita ng concentrated force, ang moment diagram by parts niya ay isang triangle. So familiar na siguro rin kayo sa area at centroid ng isang triangle. And pangatlo, kung meron kayong distributed load, ang moment diagram by parts niya ay isang second degree spandrel. And lastly, ang moment diagram by parts ng isang triangular load ay isang third degree spandrel. Ngayon, tingnan natin kung paano gumagamit ng conjugate beam sa pagsosolve ng slope at deflection ng isang beam. So, familiar na siguro kayo sa problem na to kasi ito yung same problem na ginamit natin sa previous video tungkol sa area moment method kung saan hinanap natin yung deflection at point C. So, kung gusto nyo rin malaman kung paano to isolve using area moment, check nyo yung video na ililink ko sa taas. So, ito ulit yung problem. Hanapin daw yung slope at deflection at point C given na yung beam ay may triangular load, concentrated load, at concentrated moment. Given na rin yung EI niya at try nyo munang isolve on your own, pause nyo muna yung video, at kung may sagot na kayo, check nyo kung parehas ba tayong nang nakuhang sagot. Now, ang unang step sa pagsasolve using conjugate beam ay mag-select ng reference point. Ngayon, paano mag-select ng reference point? Para sa case ng isang triangular distributed load, ang recommended na gawin yung reference point ay yung nasa bigger end niya. So, once na makapili na tayo ng reference point, ang next step is i-drawing na yung moment diagram by parts. So, para ma-drawing yung moment diagram by parts, draw kayo ng isang horizontal line at i-drawing nyo na rin yung vertical line na reference point. Ngayon, ang next step is iisa-isahin natin yung effect ng bawat force at moment na to sa moment diagram by parts. Start tayo sa force na to, yung 11 kN na concentrated load. Ang moment diagram by parts ng isang concentrated load ay isang straight line lang papunta sa reference point na may magnitude na force times distance with respect to the reference point or 11 times 6 o kaya equal sa 66. Next is yung concentrated load na to na 6 kN. Parehas lang sa unang concentrated load natin and that is straight line papunta sa reference point. At ang magnitude niya ay equal sa 6 times 4 o kaya 20. Next is yung triangular load na to, ano yung moment diagram by parts niya. Kung magre-refer kayo sa table, makikita nyo na ang moment diagram by parts ng isang triangular load ay isang third degree spandrel. Na may final value na negative omega L squared over 6. So kung idodraw natin yung spandrel na yun sa moment diagram natin, ito magiging itsura niya. At ang final value na ay negative omega L squared over 6. Or kung i-compute nyo ito, ito ay magiging negative 24. Next is yung concentrated load na to, 5 kN. Pero kung mapapansin nyo, siya ay nasa mismong reference point. Ang ibig sabihin nun, kung gagawa natin siya ng moment diagram by parts, ang L niya ay magiging 0. And that means, wala itong magiging effect sa itodrawing nating moment diagram by parts. At least, kung ito yung gawin nating reference section. Lastly, meron tayong concentrated moment na 18 kN meters. Kung i-refer nyo ulit ito sa table, ang moment diagram by parts niya ay isang rectangle na may height na 
same lang sa magnitude ng moment. So, ang height nito ay 18. Ngayon, nahanap na natin yung moment diagram by parts ng lahat ng loads ng beam. Ang next step is, i-compute natin yung area ng bawat shape ng moment diagram by parts. So, uunahin natin yung triangle na to. Ang area niya ay 66 times 6 over 2 o kaya 198. Next up, ang smaller triangle na to. Ang area niya ay equal sa 24 times 4 over 2 o kaya 40. 8. Next up, ang area ng rectangle na to ay equal sa 18 times 4 o kaya 72. And lastly, yung area ng third degree spandrel ay makukuha sa formula na to, base times height over 4 o kaya 6 times negative 24 over 4, ang makukuha nyo ay negative 36. And next, makakatulong na rin kung i-compute natin yung centroid ng bawat isang shape. Start ulit tayo sa triangle na to. Ang centroid niya ay 1 third ng kanyang base o kaya 2 meters. Next is yung centroid ng smaller triangle na to. Ang centroid niya ay same formula lang, 1 third ng base o kaya 4 thirds. Next, ang centroid ng rectangle na to, kalahati lang ng 4 o kaya 2 meters. And lastly, ang centroid ng isang third degree spandrel ay makukuha nyo sa formula na to. 1 fifth ng base or that is 6 over 5 or 1.5. 2 meters. Ngayon na nakompleto na natin lahat ng details sa moment diagram by parts, ang next step is i-load yung mismong moment diagram by parts na ito sa conjugate beam. Ngayon, kung simply supported ang original beam mo, ano yung conjugate beam? Makikita nyo na walang magiging pagkakaiba yung conjugate beam sa rail beam kasi ang rule sa pagkukuha ng conjugate ng isang external roller ay external roller din at ang rule sa pagkukuha ng conjugate ng isang external pin ay isang external pin din. So, wala magiging difference ang real beam at conjugate beam natin. Pwede na nating i-load yung moment diagram by parts na to sa conjugate beam. And ganito yung magiging itsura niya kapag ni-load natin yung actual moment diagram by parts sa conjugate beam. Now, siguro makakatulong sa atin kung isosolve na rin natin yung reactions, particularly, mas useful yung reaction na to, RB. Ngayon, para isolve yung reaction na yan, pwede kayong mag-sum ng moments at this point. At ang magiging equation nyo ay 198 times 4 dahil sa triangular load na to. Minus 36 times 6 minus 1.2 dahil sa spandrel na to. Plus 48 times 6 plus 4 thirds dahil sa triangular load na to. Plus 72 times 8 dahil sa rectangular load na to. Plus 10 RB dahil sa moment ng reaction na to about this point. At i-equate natin ang lahat ng ito sa... Zero. Ngayon kapag isasolve nyo yung RB, ito ay magiging negative 154.72. Negative siya, so ang ibig sabihin nun ay babalik na rin lang natin yung inassume natin na direction. Next step sa conjugate beam is kukunin natin yung shear at moment at this point. Kasi kung ano man yung makuha nating shear sa beam na to at this point, yun yung magiging slope ng real beam at point C. At kung ano man yung makuha nating bending moment at this point sa beam na to, yun naman yung magiging deflection ng real beam at point C. So baka naisip nyo na pwede mag-drawing ng shear and bending moment diagram sa beam na to, pero tingnan nyo ulit yung figure, super dami ng shapes at kailangan nyo pa mag-deal ng isang spandrel. Pero may method para makuha yung shear and bending moment ng isang point sa beam without drawing the shear and bending diagram and that is to cut the beam sa section na to. At i-consider lang yung mas madaling section. Ang mas madaling section siguro is yung right side kasi sa left side kailangan mo pa nga mag ng spandrel. So kung i-isolate nyo yung right side lang ng beam, ito yung magiging itsura niya. At sa hating portion ng beam, magkakaroon ng moment at shear na ganito yung convention ng direction. So ang last step ay simply magsasum tayo ng forces along y at magsasum ng moments para makuha yung value ng m at V. So, unahin natin ang shear. Ang equation dyan ay V plus 48 plus 72 is equal to 154.72. At kung i-isolate nyo yung V, ito ay magiging positive 34.72. Similarly, ganito naman yung moment equation. At kung isosolve nyo yung M, ito ay magiging negative 410.88. Now, hindi pa tapos yung problem kasi kailangan pa natin i-divide yung both shear at moment by EI. At kung ito yung given na EI, kailangan pa natin siyang i-convert sa units na gusto natin. So, i-confirm nyo na lang na ang 200 gigapascals ay equal sa 200 times 10 to the 6 kilopascals at ang 125 times 10 to the 6 millimeters to the 4th na moment of inertia ay magiging 1.25 times 10 to the negative 4 meter to the 4th. At kung imumultiply nyo yan, ito ay magiging 25,000 kilonewton meter squared. At kung i-divide nyo both ang nakuha nating value ng shear at moment by 25,000, ito ang makukuha yung value ng shear and ito naman sa moment. At dahil sa conjugate beam, ito na rin yung value ng slope at deflection ng actual beam at point C. And kung gusto nyo na in-degrees yung unit ng slope, kailangan nyo i-multiply yung radians by 
180 degrees over pi rad na makukuha nyo as 0.0796 degrees. And kung prefer nyo na in millimeters yung deflection, ito ay magiging negative 16.4 millimeters. Ngayon, interpret natin yung results. Positive ito, ang ibig sabihin ng positive yung slope ng deflection ng beam sa point C. At ang ibig sabihin ng negative na deflection is downwards yung napunta ng point C from its original position. So, agree ba kayo na ang conjugate beam ang pinakamadaling method o meron pa kayong mas prefer gamitin? Comment nyo below kung anong pinakamadalas nyong gamitin pag nakakakita kayo ng beam deflection problems. And sa dulo ng video na to magpapalabas ulit ako ng problem na pwede nyong sagutan gamit ang conjugate beam o kaya kung gusto nyo gumamit ng ibang method, pwede nyo rin gamitin yun. So, kung natulungan kayo ng video na to, share nyo rin sa Facebook para mas marami na rin matulungan na magtitake ng board exam. And subscribe na rin kayo para kayo yung maunang manood ng mga future videos ko. Okay? Thanks for watching.